Magandang araw, mga bata. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang concepts of percentage, base, and rate. Math 6, Week 3, Quarter 2. Ano nga ba ang tinatawag nating percent? Sabi dito, it means per hundred, hundred, or by the hundred. It is a ratio that compares a number with 100. This symbol is used to show percent. 100% represents a whole. So mamaya ay mas malalaman pa natin kung ano nga ba ang percent. Samantala, ang percent ay related sa mga previous lesson natin tulad ng ratio, decimal, and fraction. Kaya naman, i-apply natin or i-relate natin ang percent kay decimal at kay fraction. Handa ka na ba? Tara! At simulan na natin. Una, changing percent to decimal. Paano nga ba tayo mag-change ng isang percent at gagawin natin itong decimal? Madali lang. Move the decimal point two places to the left and drop the percent sign. So sundin lang natin yung step na binigay sa atin kung paano ba mag-change ng percent to decimal. So let's have an example. Example number one, we have 25%. So sabi dito, move the decimal point two places to the left. Let's start. One, two. So ngayon, yung ating decimal point ay nasa harapan na ng number two. Kaya naman, ang ating magiging sagot ay 25 hundredths. Mula sa percent, ito ngayon ay naging decimal number na. Madali lang, di ba? Tara, at subukan pa natin ang pangalaw pang halimbawa. We have 9%. Again, let's follow the steps. First, move the decimal point two places to the left. Let's start. One, two. Kung mapapasin natin, meron tayong space after nung nine, after nung arrow ay mag-move from left. So, lalagalagay natin ito ng place value holder at yun ay zero. Kaya naman, ang ating magiging sagot ay nine hundredths. Nakuha mo ba ang halimbawa? Let's proceed with example number three. We have 175%. So again, move the decimal point two places to the left. So one and two. This time, ang ating decimal point ay matatagpuan sa pagitan ng 1 at ng 7. Kaya naman, ang ating decimal number ay 1 and 75 hundredths. Nakuha mo rin ba ang tamang sagot? Mahusay. Ngayon naman ay magtungo tayo sa changing decimal to percent. Kung kanina, changing percent to decimal This time, changing decimal to percent. At ano kaya ang step na dapat nating sundin para ma-change natin ang isang decimal number into percent? Sabi dito, move the decimal point two places to the right and put the percent sign. So yan yung dapat din yung tandaan kapag mag-change tayo ng decimal number into a percent. 
So, subukan natin. Let's have example number one. We have 62 hundredths. Ang sabi, move the decimal point two places to the right. So, let's start. One, two. So, ngayon, yung ating decimal point ay nasa dulo na ng number two. At sumunod na sabi, put the percent sign. Kaya naman, ang ating nabuong percent mula sa decimal ay 62%. Nakuha mo rin ba ang tamang sagot? Magaling. Ngayon naman ay magtungo tayo sa pangalawang halimbawa. We have five hundreds. Let's follow the steps. Una, move the decimal point two places to the right. Let's start. One, two. Ngayon, ang ating decimal point ay matatagpuan na sa dulo ng number five. At sabi, put the percent sign para makabuo tayo ng percent. Kaya naman, ang ating sagot ay correct, 5%. Tiyak, nakuha mo rin ang tamang sagot. Mahusay. Ngayon ay magtungo pa tayo sa huling halimbawa, ang example number 3. So we have now 9 and 28 hundreds. Following the steps, so first, move the decimal point two places to the right. One and two. So ngayon, ang ating decimal point ay matatagpuan na sa dulo ng number eight. So put the percent sign. So ang ating sagot ay correct. It is 928%. Madali lang, di ba? Ngayon naman ay i-relate natin ang percent Gamit naman ang fraction. Tara, simulan natin. Changing fraction to percent. Paano nga ba gagawing percent ang isang fraction? Parang mahirap, no? Pero madali lang yan. Ito yung ating steps na dapat sundin. Sabi dito, divide the numerator by the denominator and multiplied it by 100%. Gusto mo bang subukan? Tara, magtungo tayo sa unang halimbawa. We have three-fourths. Ang sabi, divide the numerator by the denominator. Kaya naman, three divided by four, the quotient is 75 hundredths. Nakuha mo rin ba yung parehong quotient? Magaling. Ngayon naman ay i-multiply natin ang 75 hundredths sa 100%. Sige nga, i-multiply mo nga ang 75 hundredths times 100%. Anong nakuha mong sagot? Tama. Ang tamang sagot ay 75%. Tara at magtungo pa tayo sa pangalawang halimbawa. We have 3 and 2 fifths. Ito ay isang halimbawa ng mixed number. Tama po ba? Tama. So, ang gagawin natin is to divide the numerator by the denominator. Eh sir, kailangan pa po ba namin gawin siyang improper fraction? Hindi na. I-divide na lang natin yung numerator at denominator. At yun yung 2 fifths. Kaya naman, 2 divided by 5, ang sagot o ang quotient ay 4 tenths. Pareho ba tayo na nakuha ang sagot? Kung gayon, magaling. Ngayon naman, after natin ma-divide ay pagsamahin natin yung whole number na 3. Doon sa quotient natin na 4 tenths. So, let's add. 3 plus 4 tenths. Ang sum ay 3 and 
for tenths. Nakuha mo rin ba ang tamang sagot? Magaling. Ngayon naman ay magtungo tayo sa huling step. At ito ay multiply natin ito sa 100%. Kaya naman, 3 and 4 tenths times 100%. Alam mo na ba kung ano ang tamang sagot? Tama. Ang makukuha sagot ay 340%. Magaling. Ngayon naman ay paano kayang mag-change ng percent into fraction? Kung kanina, fraction, ginawang percent, eh paano naman kaya kung percent ay gagawin mo naman siyang fraction? Mukhang mahirap, di ba? Pero kayang-kaya natin yan, basta sundin lamang yung step na ituturo ko. So sabi dito, drop the percent sign and multiply it by 1 over 100 and express it to lowest term if possible. Tara, subukan natin. Magtungo tayo sa unang halimbawa. So we have 15%. Sabi, tanggalin daw muna yung ating percent sign at i-multiply ito sa 1 over 100. Kaya naman, 15 times 1 over 100, ang product is 15 over 100. Sumunod, express it to lowest term if possible. I-check nga natin. Ano kaya ang GCF ng 15 at ng 100? Nakuha mo na ba? Tama. Ang GCF ng 15 at ng 100 ay 5. Kaya naman yung ating numerator at denominator ay pareho nating i-divide sa 5. 15 divided by 5. Tama, ang sagot ay 3. E 100 divided by 5. Tama ulit, ang sagot ay 20. Kaya naman, ang 15 over 100 ay magiging 3 Over 20. Madali lang, di ba? Ngayon naman ay ating pag-aralan ang konsepto ng percentage, ng rate at ng base. Ano nga ba ang tinatawag nilang percentage? Sabi dito, the number or amount that represent a part of a whole. So, pamilya sa atin yung salitang part of a whole. Tila ba ito ay tumutukoy sa fraction or bahagi lamang ng isang kabuuan? At yan ang katangian ng percentage. Siya ay bahagi lamang ng isang buo. E how about yung rate? Ano naman kaya yung rate? Sabi dito, the number with percent symbol or the percent to be taken from the whole quantity. Aba, mukhang madaling matandaan ko ano yung rate, di ba? Kasi sabi, ito yung number na meron daw percent symbol. Halimbawa, sinabi 50%, 25%, 100%, 900%. So lahat sila ay may percent symbol, so ito ay tumutukoy kay rate. Eh, ano naman kaya yung base? Sabi, ang base naman ay the number that represents the whole or the entire amount. So kung si percentage ay bahagi lang ng isang buo, si base naman ay tumutukoy sa mismong kabuuan o yung pangkalahatan. So ngayon, para masigit nating maunawaan ko ng percentage, rate at base, tara at magtungo tayo sa susunod nating pagpapaliwanag. Which is the percentage? Paano nga ba malalaman ng batang tulad ninyo ng mas madali kung ano ba dyan ang percentage? So, tuturuan ko kayo ng clue kung paano makikita agad na ah, ito yung percentage sa binigay sa amin. Let's have an example. 20% of 40 is 8. So, 20% of 40 is 8. Alin kaya dyan yung percentage? Yung 20%? 
yung 40 o yung 8. Actually, ang ating percentage dyan is yung 8. At kung mapapasin ninyo, ginawa kong kul uh, kulay asul yung word na is. Kasi ang percentage ay mas madali mong matutukoy kasi ito yung number na nakadikit or malapit sa is. Pwedeng siya ay nasa unahan or pwedeng siya ay nasa dulo ng ating percentage. So katulad dito, 20% of 40 is 8. So yung is ay nasa unahan ng ating percentage which is 8. So tandaan na yung percentage ito yung number na malapit sa is. Pwede ito yung matagpuan sa unahan ng percentage natin or pwede namang matagpuan sa dulo ng ating percentage. Let's talk about another example. So which is the percentage? 30 is 50% of 60. Alin kaya dito yung tinatawag nating percentage? Ito kaya yung 30, yung 50%, o yung 60. Kung matatandaan mo kanina, ang sabi ko, ang percentage ito yung number na mas malapit sa is. So ito ay yung 30. Dahil siya ay mas malapit sa is. So siya yung tumutukoy sa ating percentage. So ito ay halimbawa lamang upang mas madali nating ma-identify kung ano ba ang percentage rate at base sa mga given numbers natin. Eh, paano ko naman matutukoy kung ito naman ay rate? Alam ko na mas madadalian kayo kung paano tukuyin ang rate. Dahil kanina sinabi ito yung number na laging may kasamang percent symbol or sign. Let's have an example. 20% of 40 is 8. Alin kaya dito yung rate? Yung 20%, 40 o yung 8? Well, obviously, ito yung 20%. Dahil gaya nga ng sinabi sa definition kanina, ang rate, ito yung number na laging may kasamang percent sign or symbol. Malino po ba? Magaling. Ngayon naman ay magtungo tayo sa tinatawag naman nating rate pa rin. Which is the rate? 30 is 50% of 60. Alin kaya rito yung rate? Nahihirapan ka ba? Sa palagay ko ay hindi. Kasi ang tamang sagot ay 50%. Uulitin ko, ang rate ay ang number na laging may kasamang percent symbol or percent sign. Ngayon naman ay which is the base? Paanong malalaman ng estudyante katulad mo kung ano ba yung base Diyan sa ating mga given numbers. Let's have an example. 20% of 40 is 8. So ano nga po kaya dyan ang base? So ang base is yung 40. At yung clue natin, ito naman yung number na malapit sa off. So kaya nakakulay blue yung off. So wag malilito ha na pagbalik ta rin si percentage at saka si base. So, sa pagkakataong ito, yung ating base ay laging malapit or kadikit niya si off. Malino po ba? Okay po. So, mag-proceed naman tayo sa ating susunod na halimbawa. Which is the base? 30 is 50% of 60. So, alin kaya dito yung tinatawag nating base? Tama. Ang tamang sagot ay 60. Dahil ang 60 ay yung number na mas malapit sa off. Hindi katulad sa percentage, ang percentage ay laging malapit sa is. Pero maaring ito ay nasa unahan o nasa dulo. Pero kapag base, yung off, ay laging nasa unahan ng ating base. Katulad kanina, 50% of 60. 20% of 10. So yung 10 yung ating base 
at yung off ay laging nasa unahan niya. Sana ay mas naunawa natin kung paano bang mas madaling ma-identify ang percentage, rate, at base base dun sa ating mga given numbers. Tandaan, base is greater than the percentage if the rate is 99% below. So, minsan kasi, iniisip natin na dahil yung base, yung kabuan, eh siya yung laging number na mas malaki sa mga given natin. Nagkakamali po kayo dyan. Kasi, mamaya, makita natin na hindi sila ng pagkakataon, eh, yung base, yung mas malaki. Pero dito sabi, base is greater than the percentage if the rate is 99% below. Ibig sabihin, kapag ang rate natin is 99%, 98%, 97%, 96%, 95%, 94%, and so on, pababa, laging yung base natin yung mas malaki doon sa mga given at yung percentage ay yung mas maliit na number sa mga given natin. Except for doon sa rate na laging may kasamang percent sign. Let's have an example. 25% of 80 is 20. So, ang ating rate is 25%. Mas mataas po ba siya o mas mababa sa 99%? Tama. Siya ay mas mababa sa 99%. Kaya naman, sa mga given numbers natin, mas malaki si base kaysa kay percentage. Alam mo na ba kung sino ang percentage o ano ang percentage at saka ang rate natin dyan? At ang base? So, ang base natin is yung 80. At yung atin namang percentage ay yung 20. Madali lang, di ba? Tandaan, ang base ay mas malaki kapag ang rate natin is below 99%. Next. Percentage is greater than the base if the rate is 101% and up. So, ibig sabihin naman, kapag ang ating rate ay more than 101%, pataas pa, yung number na mas malaki doon sa mga given natin, siya yung tumutukoy sa percentage. At yung mas mababa naman, siya yung tumutukoy sa base. So, tandaan ninyo, hindi laging yung base ang mas malaki. Tignan nyo lagi yung condition ng ating rate. If it is greater than 101% yung mas malaki yung percentage. Samantalang if it is lower than 99%, yung base yung mas malaki. Let's have an example. 105 is 300% of 35. So in this case, ang ating rate is 300%. Mas mataas po ba siya o mas mababa sa 99%? Mas mataas. So, ibig sabihin, yung ating percentage ay mas malaki kaysa sa ating base. So, ang ating base ay 35 at ang ating naman ngayong percentage ay 105. Sana po malino po yun. Ha? Tandaan niyo kapag ang ating rate ay naging more than 101%, ang percentage na ay mas malaki kaysa sa ating base. Next, let's have our first activity. Which of the following is the rate? 6 is 30% of 20. 30 is 200% of 15. 20% of 15 is 3. Go. Again, which of the following is the rate? 6 is 30% of 20. Number 2, 30 is 200% of 15. And number 3, 20% of 15 is 3. So, tignan ko nga kung makukuha mo ang tamang sagot or mas madali mo bang ma-identify ang ating rate. Yan ang ating activity number 1. You only have 30 seconds to answer. Twenty seconds.
10 seconds. Time is up. So ngayon naman ay i-check natin kung nakuha nyo nga ba ang mga tamang sagot. So sa number 1, ang ating rate ay 30%. Sa number 2 is 200%. At sa number 3 naman ay 20%. Nakuha mo bang lahat ang tamang sagot? Magaling! Ngayon naman ay magtungo tayo sa ating activity number 2. Which of the following is the base? 25% of 24 is 6. Number 2, 45 is 50% of 90. And number 3, 275% of 20 is 55. Again, which of the following is the base? So maging maingat, tandaan, tignan ang kondisyon ng ating rate bago mo i-identify ang ating base. Forty seconds. Thirty seconds. Twenty seconds. Ten seconds. Time is up. Let's check your work. So which of the following is the base? For number one, ang sagot is 24. For number two, the answer is 90. And for number three, the answer is 20. Nakuha ba bang muli ang mga tamang sagot? Mahusay. Ngayon naman ay magtungo tayo sa ating last activity. Which of the following is the percentage? Number one, 125% of 60 is 75. Number two, 16 is 25% of 64. Number three, 8% of 1,200 is 96. Again, ang ating gagawin is to identify kung ano rito ang percentage. At tandaan, tignan ang kondisyon ng ating rate. Thirty seconds. Twenty seconds. Ten seconds. Time is up. So ngayon, i-check natin kung nakuha mo ba ang mga tamang sagot. So which of the following is the percentage? For number 1, the answer is 75. For number 2, the answer is 16. And for number 3, the answer is 96. Nawa, yung ating pinag-usapan ngayong araw ay natutunan ninyo ang konsepto ng percentage, ng base, at ng rate. Abangan ninyo sa ating susunod na video kung saan pag-uusapan naman natin kung paano ba hanapin ang percentage kapag may mga missing term na. So again, thanks for watching. Do not forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye!